her hansı bir ekosistemin, hüquq, jurisdiksiyanın arxasında duran bir ideal var. İnan. Eğer biz o inamı yaradı biliriksə, bu ekosistem işleyecek. Son dövrlər biznes mühitdə yeni bir anlayış daxil olub, start-up və təkcə biznes mühitdə yox, insanlar arasında da çox müzakirə olunur. Bugün start-up nədir və ənnəvi biznesdən fərqi nədir? Bu mövzuda danışacaq. Qonağımız uzun müddətdir start-uplarla işləyən və onlara hüquqi konsultasiya göstərən Hürşinas Anar Əlzamanlı. Anar, xoş gəlmişsə. Xoş gördük. Anar, start-up nədir? Və ənənəvi biznesdən fərqi nədir? Start-up, ümumiyyətlə, birinci dəfə start-up ideyası keçən əsrin ikinci yarısında, 1970-ci illərdə ilk dəfə Amerikada Forbes və elektronik qəzetlər tərəfindən ortaya atılmışdı və texnoloji cəhətdən hər hansı bir problemin həll olunması üçün, cəmiyyətdə hər hansı bir problemin həll olunması üçün yaradılmış şirkətlərə start-up adı verməyə başlamışdılar. Bu start-upların digər şirkətlərdən, ənənəvi bizləslərdən əsas fərqi nədir deyə sorsuz, onu demək olar ki, start-uplar bəzi xüsusi spesifik cəhətlər var. Birincisi, ümumiyyətlə, məlumatlara görə, Forbes-un və digər araşdırmaları məlumatlarına görə start-upların 90 faizi 3 və 5 ildən sonra fəaliyyətini dayandırır. Yəni, etdikləri ideyayla uzun müddət yaşaya bilmirlər. Bu, onların əsas və insanları qorxudan əsas məqamıdır, deyə bilərik. Ondan sonra isə start-up psixologiyasında, fəlsəfəsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, hər hansı bir problemin innovativ şəkildə, xüsusilə texnoloji üstünlüklər vasitəsi ilə həllidir. Bu həllərin yanaşmasında da start-upları ümumiyyətlə şirkətlərə, yeni yaradılan şirkətlərə tövsiyə olundur ki, bəzi mərhəllərdən keçsinlər. Bunlar birincisi problemin tapılması və onun həllin uğrunda çalışmanın aparılmasıdır, bazarın öyrənilməsidir, yəni bazarda, marketdə sizə bu ideyanın, bu həllin həlli insanlara lazımdırmı? Yəni insanlar bu problemin həllini istəyirlərmi? Bu tapıldıqdan sonra siz müəlləşdirməlisiniz ki, həmin bazarın tələbi ilə sizin tapdığınız salışın üst-üstə düşürmü? Əgər üst-üstə düşürsə, sizin minimal işləyək məhsul MVP, Minimal Viable Product yaradmasına gətirib çıxarır. Sonraki mərhəllərdə isə siz həmişə açıq olmalısınız ki, etdiyiniz həlli dəyişdirə biləsiniz, çünki bazar dəyişir, insanların tələbləri dəyişir. Ola bilər ki, 5 il əvvəl, 3 il əvvəl yaratdığınız tələblə ilki tələb eyni deyil, ona görə də pivot deyirlər, dəyişikliyə rahat açıq olmalısınız. Həmişə insanların, müştərilərin dediklərini nəzərə alaraq yaratdığınız məhsulu ona uyğun konfigurasiya eləməlisiniz, dəyişikliləri nəzərə almalısınız. Əgər bu mərhələrdən keçərsə, necə deyərlər, hamını qəbul elədik kimi start-up sayıla bilərsiniz. Yəni, deyirəm, belə samab belə, hamısını bir yerə yıxsaq, texnoloji rətin inovasi bir icayəvuz olmalıdır, qlobal səviyyəviz olmalıdır, yəni bir cəmiyyətin, bir küçənin problemini yox, bir neçə küçənin problemini həll eləməyə çalışmalısınız və ya bir neçə cəmiyyətin ki, siz gələcəkdə uzun müddətdə yaşaya biləsiniz. Qanunvericilikdə start-upların xüsusi bir statusu var, onları biznesdən ayıran? Formal olaraq azad olmalar, güzəşlərdən başqa, yəni bir start-up yaradıcısı, təhsilçisi olaraq, vergidə qeydiyyətdən keçmək istəyirsiniz Azərbaycanda, sizə heç bir xüsusi bir start-up təşkilatı hüquq forması deməyəcəklər. Siz də digər ənənəvi bizdəslər kimi MMC açacaqsınız, səhimdar cəmiyyəti və s. hansısa bir təşkilatı hüquq formalardan birini seçəcəksiniz, hansı ki sizin modelinizə uyğundur. Ancaq Azərbaycanda, İsraildə, İtaliyada, Amerikanın özündə də onların fəaliyyətini daha da rahatlaşdırılması üçün Vergi güzəşləri, necə deyilə, hesabatların göndərilməsində bir az çeviklik, innovativlikdən kimi üstünlüklər verirlər ki, həmin start-up şirkətlər, ideyalar, məhsullar bazara fokuslana bilsinlər. Bu da Azərbaycanda bu yaxınlarda Kobiya tərəfindən verilən, yalnızca Kobiya deyil, bu yaxınlarda Sərəncə masasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyət Naziriyi də Startup Şəhədatnamesini verə bilir. 
Həmin Startup Şahadat Nəməsi Azərbaycanda sizə startup olaraq 3 illik gəlir vergisindən azad olma imkanı verir ki, bu müəyyən bir məcrada, müəyyən bir məbləqdə əgər gəlir qazanırsanızsa, digər ənəm bizneslərdən ən azı bir kişik də olsa üstünlüyübüzdür. Bundan əlavə, startup, ümumiyyətlə, bu startup şəhəd etməsini soruşa bilərsiniz, niyə görə verirlər? Həmin metodologiyada meyarlarda, sərəncə məsasında təsdiqlənmiş meyarlarda müəyyən olmuşdur ki, əgər startup texnoloji innovativ həllərə malikdirsə, bazarda böyümək şansı varsa, dünya bazarına çıxmaq şansı varsa, bu üstünlükləri onlara verirlər. Orada bir ərzə forması var, siz sənətlərə göndərirsiniz, biznes planı verirsiniz. Biznes plan komitə tərəfindən baxılır, ekspertlər tərəfindən baxılır. Əgər uyğun görürlərsə, sizə startup şahad ölməsi verilir. Və son ilə ərzində 30-da qədər və ya 30-dan çox startup-a və ya ideyaya həmin bu startup şahad ölməsi vermişdilər. Sənin təcrübəm var da artıq startuplardan işləmirsən və bilirsən ki, və hansı təşkilatı hüquqi formanı sən startuplara məsləhət görə bilərsən ki, bu daha uyğundur sizin fəaliyyətiniz üçün? Bu, artıq məsləhət xarakterli, necə deyirlər, bu bir məsləhət deyildir, ancaq bir məlumat xarakterli deyim. Startupların təşkilatı hüquqi forması Amerikada və Azərbaycanda fərqlidir. Bu, qanunvericiliyin, yuristiksiyanın, tələblərin fərqli olmasının səbəbindəndir. Məsələn, Amerikada bir çox startuplar C-Corp, yəni Azərbaycanda səhimdar cəmiyyəti təşkilatı hüquqi formasında oxşar bir cəmiyyət yaradırlar. Azərbaycanda isə səhimdar cəmiyyətlərinin sənətləşməsi, hesabatlılığı və s. çətinliklər daha çox olduğu üçün əsasən MMC təşkilatı hüquqi formasını seçirlər ki, hal-hazırda bunun alternativi yoxdur. Yəni, hamı tərəfindən işlək olunan model budur. Nəyə görə? Çünki MMC olmadığınızda baxmayaraq, Azərbaycanda belə bir reallıq var ki, həm bizim qanunvericilik buna hazır deyil, həm də ki, Azərbaycanda ekosistem elə də inkişaf eləmədiyi üçün Azərbaycanda yaradılan məhsullar, əsasən Estoniya, Amerika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrdə yenidən qeydiyyat keçirilir. Nəyə görə deyə bilərsiniz? Bu, əsasən, müəyyən bir mərhələdən sonra start-up-a pul qoyan investorın tələbləridir. Investor bunu bir neçə səbəbdən tələb edir. Birincisi, məsələn, Amerikada Delaware ştatı var, Wyoming və s. ştatlar var ki, orada korporativ hüquq yüksək səviyyədə inkişaf eləmişdir. Predictability, yəni öncədən görmə, hansı bir məhkəmə prosesinin necə həll olunacağını təxmin eləmək imkanınız var. Ona görə də əsasən, investorlar deyirlər ki, Delaware-də şirkət açsanız, biz sizə investiyaya verə bilərik. Estoniyada son illər, son 10 il ərzində e-rezidentliyi və digər üstünlüklərlə və məhkəmə hakimiyyətinin qanvericilik bazasının inkişafı vasitəsilə bəzi start-upları özünə çəkə bilmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycanda bəzi maliyyələşdirmə metodunun sənətləşdirməsində problem olduğu üçün əsasən MMC, səhəmdar cəmiyyəti açsaz belə yenidən siz Amerika və Estoniya gedmək olacaqsınız. Nəyə görə? Çünki MMC-də nizamlama kapitalı artırılmalıdır Azərbaycanda səhəmlərin digər şəxsə verilməsində bəzi məhdudiyyətlər var, sənədləşmənin çətinliyi var, MMC-də payların alqı-satqısı problemləri var ki, hansı ki start-uplar əgər pay alqı-satqısı həyətə keçirirlərsə, ona 50 min pul veriləcəksə, onun qanunvericilik deyir ki, siz onun bütün məbləği nizamlama kapitalını salmalısınız. Bu da nə ilə nəticələnir? Sizin əlvizdə olan bütün məbləq sıfıra dönür. Yəni, sizin sıfırdan mində bir faiziniz olur, əgər nizamlama kapitalınız on banatdırsa. Yox, əgər deyirsiniz ki, mən 50 min nizamlama kapitalına qoymaq istəyirəm, onda siz məcbursunuz ki, öz 95 faizinizi əlvizdə saxlamaq üçün, 50 min 5 faizdirsə, siz 95 faizi ona uyğun olaraq nominal məbləq çıxarılır, ona əsasən siz nizamlarımın kapitalını özü-üz ödəniş eləməlisiniz. Bu da ki, start-uplara uyğun deyil, çünki start-upın özü pul axtarır. Əgər özündə 1 milyona yaxın pul olsaydı, onu ümumiyyətli investordan istəməzdi. Əgər desəz ki, yox, mən nominaldan yuxarı satmaq istəyirəm öz paylarım, burada da vergi öhdəliyi yaranır, siz əldə elədiyiniz investisiyanı səhəm daralaraq özü-üz qəbul edirsiniz və artıq siz 14 faizli gəlir vergisi vermək olacaqsınız. Müəyyən məqamları qeyd elədin bu start-upların xaricdə qeydiyyatdan keçməsi ilə, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməsində olan fərqi daha nələr var ki, hansı güzəşdilər var? Yəni, niyə bir ideyası olan adam Azərbaycan əvəzinə 
Estoniyada veya ABŞ'da startup başlama kararına gelir ve bu ona neler verir? Yani ümumiyyətlə, orada təhsilçi olmaqla burada təhsilçi olmağın fərqləri nədir? Evvelde dediğim kimi, ümumiyyətlə, startup olmağın, startup olmaq istəyirsinizsə, bəzi mərhələrdən və bəzi kriteriyalardan keçməlisiniz. Eğer doğrudan siz maliyyə cəlm edilmək istəyirsinizsə, investorun marağı olmaq istəyirsinizsə, bu yalnız Azərbaycan bazarı üçün bir məhsul deyilsə, bizə maraqlıdır birincisi investor tapmaq ki, gələcəkdə. Və ən sonuncu mərhələdə IPO, yəni siz Amerika, Estonya və digər ölkələrdə səhim bazarına çıxmaq istəyirsiniz ki, public olmaq, yəni ictimaiyyə tərəfindən məbləq, yəni pulun qəbul edilməsinə, fundingin e, nail olasınız. Azərbaycanda belə bir necdələr, e, xüsusiyyətlər yoxdur. Azərbaycanda hazırda necdələr, fondlar və s. hər hansı bir şəxsin, hansı bir şirkətə səhimlərin alınması və s. bu kimi məsələlər çox gəlizdir, rəqəmsallaşmayıb. Bu səbəbdən istərsiniz siz ölkə xaricinə getməlisiniz ki, maliyyə cəlb eləyəsiniz. Ölkə xaricinə gedəndə isə istərsiniz Estoniyada, məsələn, hüquq şəxs yaradmışsınızsa, orada Amerikada olan sistem, ya hansı ki 2000-ci illərdə, 70-ci illə yaradılmış sistem, ora az çox köçürülmüşdür. Siz maliyyə qəbul edə bilərsiniz, investorlar da, investorlar da rahat olur. Investor nəyə görə pul verir ümumiyyətlə sizə? Sizin ideyəvizə inanır, həmçinin də sizin yuristik siyahınıza xüsusilə önəm yetirir ki, mənim verdiyim pulu gələcəkdə mən sizdən tələb edə bilərəm və ya mən bu pulu şöyle atmıram ki, bu məsələləri, bu sualları əsasən həmin investorun hüquq komandası müəyyənləşdirir ki, yox, əgər həmin şəxs Azərbaycandadırsa, bizim Azərbaycan barəsində heç bir məlumatımız yoxdur, predictable bazar deyil, yəni öncə, öncədən görülən bir bazar deyil deyə biz Estoniya təklif edirik. Onu da bizim startup founderlara, təhsilçilərə deyirlər ki, Estoniyada şirkət açın, sizə pul göçürsün və Almaniyada və s. Bu üstünlüklərə görə sizə investorlar ə, tələb edir ki, bunu eləyin. Əslində, Azərbaycanda da qala bilərsiniz, əgər heç bir maliyyə axımını eləmirsiniz. İkinci məsələ isə ödənişdir. Siz məhsul yaratmışsınızsa, sizə ödəniş qəbul eləməz. Və ə, Estoniya, Amerika kimi ölkələrdə ödəniş xidmətləri özü ə, böyük bir bazardır və çox inkişaf edib. Və PayPal'ın Azərbaycanda olmaması ə, və digər xüsusi həllərin Azərbaycanda olması, Stripe və s. Ə, olmaması sizə Ən azından məcbur edir ki, global bazara çıxırsızsa, ölkə xaricində olan yurisdiksiyalara seçib, yurisdiksiyalara seçib, orada hüquq şəxs yaradasınız ki, həmin üstünlüklərdən faydalansınız, faydalansınız. Məsələn, Stripe'da siz 10 gün ərzində hüquq şəxs yarada bilərsiniz, heç Amerikaya getməyərik. Azərbaycanda bu mümkün deyil. <gülüyor> Və əgər Stripe'dan qeydiyyatdan keçirsinizsə, siz artıq dünyanın hər yerindən ödəniş qəbul edə bilərsiniz. Bu kim məsələlər var ki, artıq necə deyirlər, start-up təhsilçisinə biz mətlən, aksilerasiya mərkəzlərində mentor olaraq tövsiyə edirik ki, ölkə xaricində olan hüquqi, təşkilatı hüquq formalara nəzər yetirsinlər. Bu yay Prezident Sərəncam Münzaladı strategiya təhsilləndi və Apşoron vadisi bir növ Silicon Valley kimi bir ekosistemin yaradılması ilə bağlı. Mən belə başa düşürəm ki, bu əslində sən dediyin o yurisdiksiyanın yaradılması üçün atılan bir adımdır. Nə düşünürsən? Ümumiyyətlə, bu cür ekosistemlər sərəncamla yaradılır? Məncə, Apşaran Vadisi, ümumiyyətlə, sərəncamda da göstərindiyi kimi, Apşaran Vadisi, ümumiyyətlə, konsepsiyasının məqsədi nə ola bilər desəz, mən onu başa düşürəm ki, bu ekosistemin yaradılmasıdır. Hüquq şanslar baxdıqda bu yuristik sənə yaradılması biz qanvericilik görürük deyə. Amma burada artıq daha ə, digər məsələlər də qabağa çıxmışdır. Burada ekosistemin yaradılması nəzərə tutulur, startup ekosistemi. Startup ekosistemi nədir? İlk dəfə ilk startup ekosistemi olaraq biz Silicon Valley nəzərə tuta bilərik. Silicon Valley 1957-ci ildən sonra Stanford, MIT və digər şirkətlərdə olan insanların işdən çıxıb texnoloji həllər vasitəsilə məhsulların yaradılmasını şərait verən bir, necə deyirlər, ə, ünvan idi. Mount Öneriyə, Palto və s. bu Silicon Valley-nin daxilində idi. Bu Silicon Valley-də xüsusi bir, necə deyirlər, hüquqi <gülüyor> baza yox idi, yuristik cəhə yox idi, heç nə yox idi. Sadəcə olaraq, digər ə, Amerika şirkətlərindən əsas fərqi var idi ki, orada ekosistem var idi. Ekosistemin də bəzi iştirakçıları var ki, o ekosistemin necə yaxşı inkişaf elədiyini göstərir. 
Silicon Valley'de bilirsiniz ki, orada individuallar var ki, şəxslər var idi ki, necə deyirlər, böyük şirkətlərdə işləmişdilər, onların biznes ideyaları, biznes bilikləri daha inkişaf eləmişdi. Bundan əlavə, böyük şirkətlər, NGO-lar, qeyri-hökumət təşkilatları, hökumət proqramları və s. var ola bilər ki, həmin ekosistem daha da inkişaf eləsin. Silicon Valley kimi oxşar ideyaları biz İtaliyada, İzraildə, məsələn, onların da adı Silicon Vadi-dir. <gülüyor> Silicon Vadi, Abşeron Vadisi kimi. İzrail'de, İtalya'da, Almanya'nın özünde de xüsusi sənaye parkları, texnoloji parkları var ki, size bu ekosistemi e, faydalarını verir. Ekosistemin oyuncuları isə bir neşe yerine bölünür. Bayağı dediyim ki, burada fərdlər, mentorlar, e, necə deyirlər, məsləhətçilər, founderlar, bu sahaya maraq olan şəxslər, bundan əlavə startup akseleratorlar, VC-lər, yəni venture kapitallar, venture kapitallar Azərbaycan dilində, venture maliyyələşdirən təşkilatlar, bundan əlavə hökumətin hər hansı bir entrepreneurship sahibkarlığı təbliğ eləyən proqramları və s. ola bilər. Venture kapital və bir dənə akselerator arbarəsində mən sizə ilki məlumat verim. Bir də startup studiyalar, bir də venture studiyalar var ki, hansı da xüsusi bir kiçik bir biznes subyektləridir ki, startuplara kömək eləyir. Nə də? Onların məqsədi sizə, e, siz komanda olaraq daxil olursunuz, deyirsiniz ki, biz hansı bir məhsulun yaradılmasına, e, yaradılması üçün gələcək üç ilimizi sərf eləməyə hazırıq. Akseleratorlar qəbul edirlər sizi, sizi reallığa, bazarın tələblərinə uyğun olaraq sizi mentorlar tapırlar, məsələçilərlə görüşdürürlər və MVP-nin, yəni minimal işlək məhsulun yaradılması üçün sizə hər cür dəstək göstərirlər. Bu niyə görə sizə vacibdir? Hər bir startupın məqlə startup sahəsində çalışmaq istəyirsinizsə, sizə ən azı bir və ya bir neçə aksilerasiya mərkəzinin tək, təklif elədiyi proqramdan keçməyimiz tələb olur. Əgər onu eləməzsəz, biznes bacarıqınız yoxdursa, heç bir biznesdə iştirak eləməmişsinizsə, sizə hər şey çətin olacaq. Burada hüquq çətin olacaq, maliyyə çətin olacaq, hüquq, təşkilat hüquq forma çətin olacaq, MVP-nin yaradılması çətin olacaq, bazarın tələblərinə öyrənmək çətin olacaq ki, aksilerasiya mərkəzləri buna kömək edir. Bu aksilerasiya mərkəzlərinin öz növü var, ilkin və pre-acceleration var, acceleration var, inkubasiya var ki, bu da məhsulun və komandanın, necə deyirlər, İnkişaf səviyyəsinə görə dəyişir. İnkubasiya mərhələsində çox ilkin mərhələdir. Sizin komandavız var, ideya yaradırsınız. Hələ ki, ideya da tam hazır deyil. Bu inkubasiyadan keçirsiniz ki, ideyanı necə yaradasınız. Sonra aksilerasiya mərkəzi yaranır ki, aksilerasiya proqramında siz artıq ideyanı da yaradmışsınız, komandavız da az çox formalaşıb, siz artıq məhsul üzərində işləyirsiniz, pivot eləyirsiniz və s. Növbəti mərhələrdə artıq siz VC-lər və Startup Venture Capital studiyalarından bir yerdə işləyirsiniz, hansı ki Venture Capital sizdə o maraqı görüb, məhsul sizə çox maraq, onlara maraqlı gəlib, fikirləşirlər ki, bazara, böyük bazara çıxa bilər, böyük pullar qazana bilər, çünki onların əsas maraqı biznes maraqıdır, komersiya maraqıdır. Əgər sizi Venture Capital alırsa və sizə deyirlər ki, gəl bizim studiyada fəaliyyət göstər, bu o deməkdir ki, onlar sizin ideyavıza az çox inanır və bilirlər ki, gələcəkdə ondan böyük Venture Capitallar daha çox pul yatıra bilərlər. Və bu prosesdə əsas mərhələ necə deyirlər, startupın keçdiyi bir yoldur. Üç il ərzində siz artıq hər il yeni bir şəxs qoşulur, yeni bir investor qoşulur və s. Bu prosesdən keçir. Qaydaq ekosistem məsələsinə bu dediyim oyunçular özü bir ekosistemin oyunçularıdır. Buna universitetlər də daxildir, çünki təhsil alan şəxslər də əsasən startup ideyalarına ə, qoşulan ə, universitetlər bunda maraqlı olmalıdırlar ki, startup ideyalarına sahibkarlığı inkişaf elətdirsinlər. Ən azından təhsil alan şəxslərdə universiteti bitirmiş şəxs bilməlidir ki, təşkilatı yüqü forma nədir, sahibkarlığın əsasları nədir, bazar nədir, bazar, market, product market fit nədir, yəni məhsulun bazara uyğunluğu nədir və s. Bu ideyaları ilkin olaraq sizə məlumat verməlidirlər. Bu, universitetlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının necələr, boynundadır, institusiyaların, institutların boynundadır. Və Apşaron Vadisi konsepsiyasında da mən düşünürəm ki, hüquqi çərçivədən daha öncə bu ilkin olaraq ekosistemin yaradılması üçün əvvələ tutulub. Bu artıq necə də tangible bir, ələ tutulan bir product deyil. Bu ideyadır ki, bu Apşaron Vadisində olan ə, şəxslər bu ekosistemin bir parçaları olsun. Yəni, siz startup olaraq məhsul yaratsaz, 
Siz mentor da tapa bilirsiniz, məsləhçi da tapa bilirsiniz, sizə xidmət göstərən da tapa bilirsiniz və malınızı, məhsulunuzu sata biləcəyiniz şirkətler de olmalıdır. Böyük korporasiyalar da olmalıdır bu ekosistemin içinde. Azərbaycanda bəzi böyük korporasiyalar var və indideki trendlerden de görürük ki, onlara maraqlıdır. Neye göre maraqlıdır? Çünkü korporasiyalar düşünürler ki, eğer ben bunu sıfırdan yaradmağdansa, yaxşı olar ki, anası bir startupdan onu mən outsource, yəni kənardan almağım daha ucuz, daha tez başa gelicek. Eğer kritik biznes deyiz. Yeni deyim, Apşeron vadisinde ilki mərhələ budur. İkinci mərhələ isə, bayağı dediğim kimi, hüquqi çerçivənin yaradılması. Bu, venture maliyyeləşdirme, crowdfunding, crowdfunding ile barisinde mən deyirəm, crowdfunding, akselerasiya mərkəzlərinin hüquqi statusu, universitetlerin ümumiyyətlə bu məsələdə maraqının artırılması, mali, xaricdə maliyyə cərb edilməsinin, metodlarının inkişaf etdirilməsi, hüquqi çerçivənin yaradılması, investorlara, xüsusilə o inamın, trust, Mülkdə hər hansı bir ekosistemin, hüquqi yuristiksiyanın arxasında duran bir ideal var. İnan. Eğer biz o inamı yaradı biliriksə, bu ekosistem işleyecek. Və bu investora inam yaradmaq üçün də hükumet belə lahilər, konsepsiyalar irəli sürməlidir ki, investorları görsün. Okey, Azərbaycan Respublikası bu sahədə hər hansı bir iş görür və gələcəkdə mən hər hansı bir şirkətə pul yatıracaqsa, oradan mən dövlət tərəfindən ən azından hüquqi çərçivədə öz e, rüçağlar var ki, mən pulu hər hansı bir dəladuzluq halında geri tələ bilə bilim. Yani bizim məqsədimiz o dəladuzluq cinayetdən kommersiyanı ayırmaqdır. Planda ilkin olarak bu Apşeron vadisi neleri söz verir, hansı ne, hüquqi çerçevenin başa düştükdə, məsələn, sən özün də bilirsən ki, hansı problemlərlə karşılaşırlar startuplar. Apşeron vadisindən gözlentilərimiz nə ola bilər və sənin e, təkliflərin nə ola bilər ki, hansı formada ilkin e, tədbirlər görməli, görülməlidir ki, o, o ekosistemin özü yaradılmasa belə ona yaxın e, bir e, imkanlar yaradılsın startuplar üçün. Her bir konsepsiyanın qurulmasında birinci addım best practice'in, yəni en yaxşı təcrübənin öyrənilməsidir. Yəni, benim bir konsultan, məsləhçi olarak, <gülüyor> hamının bildiği de olsa, bir ilkin elədiyim, ilk addım, əgər mən bunu eləsəm, ilk addım en yaxşı təcrübənin öyrənilməsidir. En yaxşı təcrübələr nədir? İzraildir. Hansı ki, bu yaxınlarda dünyada en çox startup founderların olduğu bir ülkədir. Baxmayaraq ki, şirkətlerin çox gölkü haricinde, ama onda İzraildən olan şirkətler, startup founderları, təsisçiləri kifak kadar çoxdur. En birincilerdendir. Və Amerikadır, hətta Çin'i belə göstermek olar ki, Çin'in de büyük bir, en azından o təcrübəsi, ekosistemi yaradmaq təcrübəsi vardır. Bu, en yaxşı təcrübələrə baxsaq, müəyyənləşdirə bilərik ki, okay, biz hansı yolu seçirik? Biz İzrail metodundan yolundan seçirik, yoxsa Amerika yolunu seçirik? Yol seçildikdən sonra artıq Apşeron vadi, o bir punktla bağlı artıq həmin müvafiq dövrat qurumları, hazır ki səviyyədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziriyi konsepsiyanı artıq dərindən araşdırıb hazırlamalıdır. Həmin konsepsiya da müəyyənləşdirilməlidir ki, hansı addımlar atmalıyıq ki, bu ekosistemi yaradaq. Burada universitetlerin cəlb olunması, aksilerasi mərkəzlərinin sayının artırılması, bazara yeni maliyyə institularının dəvət olunması, investorların marağının artırılması vs. ola bilər. Strategiyada göründüyü kimi, strategiyanın birinci mərhəl Apşaran vasitli konsepsiyasının hazırlanması olsa da, ikinci mərhəl qanunvericilik bazasının yaradılmasıdır ki, bu venture maliyyə eləşdirmə crowdfunding nəzərə tutulur. Crowdfunding nədir bayağı dediyim kimi? Crowdfunding bir neçə individual şəxslərdən kişik məbləğlərli, amma onların say çoxluğu səbəbindən böyük məbləğdə maliyyənin özvüzə cəlb eləməyə bilsin. Azərbaycanda belə bir norma və ya buna imkan verən bir ə, qanvericilik bazası yoxdur. Bunu yaradmaq lazımdır, bəli. Çünki ə, Amerikada seed capital və bir çox ə, platformalar var ki, sizə icazə verir. Girəsiz, məhsulunuz qoyasız, Ayşə, Fuad, Emin, hamı daxil olub, öz 100 manat, 50 manat ə, necə deyirlər, sizə kömək eləsin ki, bu ümumiyyətlə İdeyavızı yerine reallaştırasız. Bu qanunvericilik bazasından da əlavə Azərbaycanda inkişaf etdirilməli. Üçüncü məqam strategiyada deyildiği kimi Əqli Mülkiyyət İnstitutunun, Əqli Mülkiyyət haqlarının daha da bu patentlerin qeydiyatı, əmtəni nişanlarının qeydiyatı, beynəlxalq standartlara çatdırılması, qeydiyat müddətinin qısaldılması və s. olmalıdır. Ki, startupun ümumiyyətlə əsas məhsulu platformadır və platformanın da arxasında duran ən əsas investorun pul verdiyi IP-dir. Intellectual property, əqli mülkiyyət. Əgər sizin əqli mülkiyyətiniz yoxdursa həmin platformaya və digər şəxslər əldə edirsə, sizin platformamız və startupunuz dəyəri yoxdur. 
sıfıra inə bilər. Çünki artıq baxmayaraq ki, bunu siz yaradmışsınız. Patenti sizə aid olmadığı üçün və ya kiminsə patentini uğurladığınız, götürdüyünüz için sizin investorlar heç kəs sizə pul ayırmayacaq. Çünki gələcəkdə bu artıq böyük bir məhkəm basitlərini gətirib çıxarır bilər. Azərbaycanda da bu inkişaf etdirilməlidir ki, inkişaf eləmiş startuplar artıq patentlərə müraciət eləsinlər, patentlərə alsınlar. İnsanlarda bu fərqindəlik olsun ki, anlayış olsun ki, nəyə görə patent vacibdir, əqli mülkiyyət nəyə görə lazımdır, əmtən nişanları nəyə görə ümumiyyətlə istifadə olunur. Bir çox hallarda biz görürük ki, startuplar əmtən nişanlarını qeydiyyatı alarkən ə, görürük ki, artıq bu startupun adına yaxın bir əqli mülk- ə, nəydi, əmtən nişanı var, buna görə də qeydiyyatı alınmır və artıq proses uzanır. Bir dənə də izəyə var ki, dünyada patent trolları deyilən bir şey var. Şirkətlər açılır, necə deyirlər, bağlanır. Həmin patent rolları, həmin şirkətlərin əldə elədikləri patentlərin çox aşağı qiymətə alırlar və gələcəkdə yeni şirkət çıxanda artıq patent rolları deyirlər ki, sən mənim patentimdən hüquqlarına istifadə eləmirsən, pozmursan, buna görə mənə royalty ödəniş eləməlisiz. Bu məsələlərə görə artıq biz də Azərbaycanı müəyyənləşdirməliyik ki, biz əqli mülkiyyət institutu üzərində nə işlər görmək istəyirik? Əqli mülkiyyəti necə qorumalı da insanlar, bu arədə məlumatlandırma olmalıdır. Bu da məncə strategiyanın əsas məqsədlərindən biridir. Orada da göstərilir. Atdım bu atda maşuran vadisi, qanverji bazasının yaradılması, əqli mülkiyyət sadəcə olaraq hər bir qurum, müvafiq qurum. Bunun hər bir addımla, strategiyada göstərən addımla bağlı konsepsiya yaradılmalıdır. Konsepsiya yaradıldıqdan sonra həllər olmalı, tədbirlər planı olmalıdır ki, bir nəsə reallaşa bilsin. Anar, çox sağ olun məlumat üçün. Dəvətinizi qəbul edib gəldiyin üçün də. Sağ olun. Thank you.